வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அடை மாவை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாத அந்த மாவை வச்சு நாலு விதமான ரெசிபிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஏ வந்து எப்படி மாவு வந்து தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு இட்லி அரிசி வந்து மூணு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த வழக்கில் வந்து மூணு வழக்கு எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு பச்சரிசி ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டால் போதும் பச்சரிசி இதே மெஷர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் ரேஷன் புழுங்கல் அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சரிசி வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது இதுக்கு பருப்பு வந்து எவ்வளோ தேவைன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழக்கு வந்து துவரம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும் நான் வந்து பாதி அளவு துவரம் பருப்பு பாதி அளவு கடலை பருப்பு ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து துவரம் பருப்பு ஜாஸ்தியாகவோ இல்லை கடலை பருப்பு ஜாஸ்தியாகவோ எப்படி வேணும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் மூணு வழக்கு அரிசினா ஒரு வழக்கு வந்து பருப்பு சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு டைம் இல்லை மூணு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ரேஷன் அரிசி போட்டாலும் மூணு வழக்கு ரேஷன் அரிசி புழுங்கல் அரிசி போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு பச்சரிசி சேம் இதே போலவே போட்டால் போதும் இப்போது ஆறு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நம்ம மாவு அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஆறு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு ஒரு இருபது பல் பூண்டு இந்த மீடியம் சைஸில் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து மீடியமாக இருக்கும் ஆறு மிளகா வந்து போதுமானது ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா எடுத்து வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கிட்டு இந்த அரிசி வந்து அப்புறமா வந்து சேர்க்கணும் இது வந்து நான் மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறேன் நீங்கள் கிரைண்டர் அரைக்கிறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு இந்த மிளகாலாம் வந்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கிரைண்டரில் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மிளகா வெங்காயெல்லாம் சரியாக வந்து அரைபடாது இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிட்டா போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நைஸாக அரைச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பொருள்லாம் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதே அதே நேரம் டேஸ்ட்டும் வந்து மாறிடும் நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கிரைண்டரில் சேர்க்குறதா இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு வந்து அந்த வெங்காயெல்லாம் மரப்பட்ட பிறகு அரிசியை வந்து சேர்க்கணும் பாருங்க மாவெல்லாம் நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரம் ரொம்பவும் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு மீடியமான பதத்துக்கு இருக்கணும் இது வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பொருள் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் மாவு அரைச்ச உடனேவும் நம்ம வந்து அதை செய்யலாம் ஆனால் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருந்தால் போதுமானது மாவு அரைச்சிட்டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நம்ம அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எந் நம்ம செய்யக்கூடிய பொருள் வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்துட்டு தேவையான அளவு மாவு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ வந்து அடை செய்ய போகிறோம் இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஒரு கப் அளவு வெங்காயம் வந்து பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணது நல்லா இது போல் வதக்கி அந்த மாவில் சேர்த்து நம்ம அடை செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு முருங்கைக்கீரை வந்து கிடச்சிது அப்படின்னா இதில் அப்படியே டேரெக்டாக சேர்த்து நம்ம அடை செஞ்சிடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் முருங்கைக்கீரை சேர்க்கும் போது இதை வந்துட்டு இது போல் குட்டிக்கிட்டியாக ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் நம்ம சுற்றி கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சால் போதும் அடை வந்து வெந்துடும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது வந்து அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் அடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது கூட ஆனியன் சட்னி வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்த ரெசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர்க்குழம்பு உருண்டை இது வந்துட்டு இது போல் குட்டி குட்டி இட்லியை அதை வந்து ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தட்டில் வந்துட்டு எப்பயும் போலவே கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் இட்லி ஊற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வரணும் கொதி வந்த பிறகு தான் இந்த இட்லி தட்டு நம்ம வந்து உள்ளே சேர்க்
இப்போ அந்த இட்லி வேகிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து மோர் குழம்பு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்ச அடமாவே ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு புளிச்ச தயிராக இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை வந்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம தயிரை வந்து மோரை நல்லா ரெடி பண்ணி இதை உள்ளே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இட்லி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது போல் ஒரு ஸ்பூனால் நீங்கள் இப்போ குத்தி செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மாவு வந்து வெந்திருக்கா இல்லையே நமக்கு தெரியும் அடுத்தது இந்த இட்லிலாம் நல்லா சூடு ஆறின பிறகு தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் நல்லா முழுசாக கிடைக்கும் நீங்கள் சூடாக இருக்கும்போது எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் உடஞ்சி போய் தான் வரும் எல்லாத்தையும் எடுத்து இது வந்து எந்த அளவுக்கு பதம் வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இட்லி போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த இட்லி வந்து நல்லா மூழ்கி மேலே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கணும் புளிப்பான தயிராக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா மாவு வந்து புளிப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தயிர் வந்து நல்லா புளிப்பாக இருந்தது அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் மோர் குழம்பு உருண்டைக்கு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இது நுரை தட்டி வருது இது போல் நல்லா நுரை தட்டி வந்த பிறகு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க இட்லி வந்து சேர்த்துக்கணும் இட்லி வந்து ஊற ஊற அந்த தண்ணியாக இருக்க மோர் வந்து நல்லா கெட்டி ஆயிரும் இட்லி வந்து எல்லா அந்த மோரை வந்து இழுத்துக்கும் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி வந்து நிறைய இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் போட்டுட்டு ஒரு டைம் கலரை விட்டுட்டு நல்லா கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து கொதி வ வச்சா போதுமானது அடுத்தது ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு இல்லை ஏழு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மாவில் கொஞ்சமாக தான் வந்து காரம் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ பேலன்ஸ் காரத்துக்கு நம்ம போகிற காஞ்ச மிளகாய் காரம் தான் ஸோ அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக கொத்தமல்லி சேர்த்து இறக்கிடலாம் இது வந்து ஊற ஊற நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே நேரம் அந்த காரமும் வந்து வரும் அடுத்தது வந்து அந்த இட்லி வந்து நம்ம உப்புமா வந்து பண்ணலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு சேர்த்துட்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இதுக்கு இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம குட்டி குட்டியாக செஞ்சு வச்சுருக்க இட்லியை வந்து இது போல் தூள் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக வருது நம்ம வந்து மாவு வந்து குற குறப்பாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இது போல் உதிரி உதிரியாக வரும் கொஞ்சமாக நைஸ் ஆகிட்டாலும் இது போல் வராது கட்டி கட்டியாக இருக்கும் நல்லா இருக்காது ஸோ மாவு பதத்தில் தான் நம்ம செய்யக்கூடியது எல்லாமே இருக்குது நல்லா உதிரி உதிரியாக வருது வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா ஃபைனாக வந்து வதங்கிடணும் வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம உதிர்த்து வச்சுருக்க இந்த இட்லி வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த உப்புமா வந்துட்டு இதுக்கு வேணால் நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்க இட்லி பொடி இல்லை தேங்காய் பொடி எந்த பொடி இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்லாம் இது போல் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தோட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நாலாவது ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவில் வந்துட்டு போண்டா மாதிரி போடலாம் இதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அடுத்து கொஞ்சமாக வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து பத்தலைனா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து குட்டி குட்டியாக போண்டா மாதிரி சேர்த்து போடலாம் இது வந்து திடீர்னு யாராச்சும் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்துட்டால் கூட இந்த மாவு இருந்தது அப்படின்னா இது போல் ரெடி பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம குட்டி குட்டியாக போண்டா மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது போண்டா வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிப்பியாக இருக்கும் திடீர்னு யாராச்சும் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்துட்டால் கூட வீட்டில் அடமாவும் இருந்தது அப்படின்னா இது போல் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிப்பி வந்து நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்ற ஒரு மன திருப்தியும் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ வீட்டில் அடமாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் வந் ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எதாச்சும் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன
இது வந்து நல்லா இது போல் எடுத்து விடணும் எல்லாம் கடையில் வந்து ஒற்ற மாதிரி இருக்கும் போட்ட உடனே திருப்பக்கூடாது போண்டா வந்து பாதி அளவுக்கு வெந்த பிறகு திருப்பி விட்டுக்கலாம் வரத்துக்கு ஒரு டைம் நம்ம வந்து இது போல் அடமாக வரைச்சி வச்சுட்டு நமக்கு தேவையான ரெசிபி வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி தான் பாருங்கள் போண்டா வந்து வெந்துருச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் மீதி மாவுலாம் இதே போல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்